。叶明生，早啊！怎么不进办公室啊？老板，公司是不是快倒闭了呀？你听谁说的？那要是没事的话，怎么大股东来了？他在里面等你呢。大股东，大股东不是我哥吗？李总才是大股东，你不知道吗？我怎么不知道？大股东，我进去看看。哎，李总，那个今天怎么这么有空过来做啊？你知道我来干什么的吗？我最近好像也没做什么坏事，是吧，也没说。你什么都没做呀？你看一下公司亏成什么样。我。啊，李李总，这个事我也有责任，是我的工作没有做好。他其实挺上心的。嗯，能不能跟你哥哥学学呀、啊？他把公司交给你，光上个季度你亏了我五十多万，要么你老板别当了吧。我，行，那把我开了可以，但这个事算我头上就行。严秘书和公司其他员工没有关系，把我开了就行。给你个面子吧，严秘书出去一下，我有话单独跟他说。他走了，现在有什么难听的话，你可以直接说了。你现在发得出工资吗？那公司亏是公司亏，我从来没有亏待过这些员工。我可以帮你把这个亏损顶上。啊？我说，我可以帮你补上这个亏损。我不是这么大一笔钱，那那那,那肯定有条件嘛。没什么条件呀，我觉得你还挺有责任心的，我暂且相信你一回。这窟窿我帮你顶吧。这，那那那这笔钱我怎么还给你啊？先陪我吃个饭。啊啊！我五十万都花了，怎么啦？五十万买不了你一顿饭的时间呀、啊。我我我我不是这意思，领导，我我的意思是，我这顿饭能值五十万吗？你要不让我干点别的吧。支不支持我说了算，我楼下等你。不是，哎，哎哎，严秘书，你把小皮鸡借我带一下。你要他干嘛？上次李总不是帮我顶了五十万亏损吗？他叫我陪他吃个饭，吃完之后他好像总缠着我，我怀疑他喜欢我，我得赶紧把他甩掉。你想多了，李总家大业大的，我能看不上你。这算了，我其他找其他女同事去。谢了啊。Later。哎，李总，你这个手表挺好看的嘿、哎。<笑>你你平时肯定有研究，你看今天跟你穿搭这么搭配，很有品味的。<笑>想不到你也挺有品味的嘛，还注意到我戴什么表啊？我最近就挺感兴趣的，但是我不太清楚自己适合什么表。哎，你要是有研究的话，你你帮我看一看一下，参谋一下呗。没问题啊，手拿来我看看你是什么样。哎呦，忘拿了。我就说我看上男人不会单身嘛，说吧，谁的？这个这个是严秘书的。严秘书。啊。你们俩谈恋爱呀、啊？我这，我。严秘书叫进来。呃、啊，行。严秘书，这我为什么叫你来？不不知道。我说过多少遍。咱们公司不允许办公室恋情，现在可倒好，老板和秘书在一起了，传出去我们公司干不干了？嗯，没有啊，李总，你听我。如果你们真的在一起的话，那我就考虑要调动你们工作岗位了。我，李总，我跟严秘书是真心相爱的，我们不会因为这些困难就轻易分开。如果你一定要调动工作岗位的话，那你调动我的吧，我任你处置。挺有担当的嘛。我再问你一遍，你们是不是确定要在一起？确定，一定以及肯定。这么有担当呀？行吧，既然你们确定要谈恋爱的话，那我就更放心的把公司交给你们。啊？<笑>但是我要嘱咐你们三件事：第一，你们两个搞办公室恋情不要传到外面去，这对公司不好；第二。严秘书，你要辛苦一点喽。以后你不仅要给我打理好公司，还得照顾好家庭。第三，你还真的是一个很有种、很有担当的男人哦。所以，不管你们两个发展到哪一步，你一定要对严秘书好好负责。啊？行了，不
打扰你们两个小情侣过二人世界了。不是，哎，李李总，那个你帮我顶的那五十万，我一定会尽快还给你的。五十万还什么还呀？就当给你们结婚份子钱喽，别让我的钱打水漂。<笑>我、哎，你到底跟李总说什么了？我怎么就成了要跟你结婚了？我。